Mabuhay, isang magandang araw sa lahat. Ditong nakarang araw at tinang nasimulang kilalani ng iba't ibang Filipinong philosopher tulad ni na Emerita Quito, Rocky Ferriols, at Leonardo Mercado. At ngayon, isang Filipino philosopher ang ating kikilalanin. Sino siya? The who? Isang Tomasian philosopher na tubong Lokban, Quezon, hindi man sinasadyang kumuha ng filosofiya, na pumahal pa rin siya dito. Isang tagahanga ng isang sikat na philosopher na si Immanuel Kant. Siya ay walang iba kundi si Romualdo Abulad. Romualdo Estacio Abulad, na mas kilala bilang Brother Romy, ipinanganak noong September 21, 1947 sa Lokban, Quezon, nag-iisang lalaki sa tatlong magkakapatid, anak ng parehong guro, kaya hindi mayaalis ang hilig sa pagtuturo. Isang pilosopo, isang guro, at isang manunulat. Dahil madalas madistino sa malayong lugar ang mga magulang, lumaki sa kanyang lola si Brother Romy, pumasok ng primarya sa Lokban Elementary School at nagtapos ng sekundarya sa Lokban Academy no taong 1964. Para sa kanya, ang sistema ng edukasyon sa probinsya ang naging dahilan para maging mahusay ang kanyang English Grammar. Bago pumasok ng kolehiyo at nang tinanong ng kanyang ama kung anong kurso ang kanyang kukunin, hindi ito sumagot. At dahil dito, ang ama na mismo ang nagdesisyon, ito ang pagiging doktor. At dahil medisina ang kanyang kukunin, pinili na rin niya ang University of Santo Tomas dahil ito ang skwelahang mas kilala pagdating sa medisina. Pumasok siya sa USC taong 1964, ngunit paglipas ng dalawang taon sa College of Science sa USD, may bumagabag sa kanyang kalooban na gusto niyang magpalit ng kurso. Nang magbakasyon, sinubukan niyang ipaalam sa kanyang mga magulang ang pagpapalit ng kurso, ngunit hindi ito sumang-ayon. Dahil sa kanyang kagustuhan, nag-isip ng ibang paraan si Brother Romy. Para sa kanya, ang paalam na I will shift ay maling pamamaraan sa halip Sinabi nito na I will go to seminary dahil alam niya basta usapang Diyos walang sino man ang makahihindi lalo na sa Lokban, Quezon na halos bawat pamilya ay kailangang may pari. Paglipas ng dalawang taon sa College of Science sa USD, pumasok siya sa San Jose Seminary. Ngunit paglipas ng isang taon, umalis ito sa seminaryo. Nang sabihin niya sa kanyang rektor na gusto niyang umalis, tinanong siya neto kung anong kurso ang kukunin paglabas. Tulad ng sa kanyang ama, wala din itong naisagot. Sa halip, ang rektor na ang mismo ang nagsabi, Do philosophy and later on you will come back. Dahil masunurin si Brother Romy, bumalik siya sa USD at kumuha ng kursong pilosopiya. Kung titignan, aksidente o hindi sinasadya ang pagkuha neto ng philosophy. Dahil ito lamang ay pagsunod sa kanyang rektor. Ngunit para sa kanya, I'm not following my head, I'm following my intuition. Buong puso niyang tinanggap ang filosofiya at hindi nakaramdam ng dismaya. Sa pagpasok sa kolehiyo, tatlong guro ang masasabing higit na nakaimpluensya sa kanyang pananaw. Isa na rito si Dr. Emerita Quito na guro niya sa filosofi, si Cardinal Chito Tagle na guro niya sa theology, at si Dr. Josephine Pasricia, isang philosopher na guro niya sa literatura, at nagturo sa kanya ng literary criticism. Taong 1969, nang matapos niya ang kursong philosophy, kagad itong kinuha ng USD bilang guro. Hindi na rin nagdalawang isip si Brother Romy dahil suwisyon ito ni Dr. Quito at nasa intuition rin niya ang pagtuturo. Habang nagtuturo, kasabay na rin ito ang pagkuha ng master sa USD. Naisipan niya rin kumuha ng maestrado sa Ateneo upang higit na kilalanin si Immanuel Kant. Dahil kay Dr. Quito, naimpluwensyahan siya na maging Kantian simula undergraduate hanggang graduate school. Laging pahayag ni Dr. Quito, kapag wala kang Kant, kulang ang iyong edukasyon. Para kay Brother Romy, si Immanuel Kant din ang pinakamalabong philosopher. Ika nga niya, I can't understand. Kaya naisipan niyang pumasok sa Ateneo at umasa na may magpapakilala pa lalo kay Immanuel Kant. Dito niya naisulat ang kanyang disertasyon sa Epistemology at Metaphysics ni Kant. 
Taong 1978 nang tapusin niya ang doktorado sa filosofiya sa USD dahil ito lamang ang tanging eskwelahan na nagbibigay ng doctorate sa philosophy. Taong... Ngunit para kay Brother Romy, hindi pa sapat ang natapos niya sa USD kaya naisipan niyang tumungo sa Germany at pumasok sa University of Habsburg dahil ito lang ang paraan upang makilala niya ng lubos si Immanuel Kant ay ang mabasa ang gawa neto sa original na German text at mag-aral ng salitang German sa Goethe Institute. Mahigit dalawang taon sa Germany, masasabi nga bang napamahal na si Brother Romy kay Immanuel Kant? Ang tanging masasabi niya lang, I don't know if that is in love, but I have no regrets. Taong 1972 nang pumasok siya sa De La Salle University upang magturo. Muli niyang nakasama si Dr. Quito na tagapamahala ng kanilang departamento. Maituturing na si Dr. Quito ang higit na nakaimpluensya sa kanya. Dahil dito, nagsimula rin siyang magsulat gamit ang wikang Filipino tulad ng Encyclopedia ng Pilosopiya, Ang Pilosopiya ng Tao, at mga artikulo tulad ng Bayani, Ang Diwa at Kaisipan ng Mga Pilipino sa Kasaysayan ng Himagsikan, Kalooban mo, kagustuhan ko, Pilipino sa Pilosopiya, si Kant at ang Pilosopiya sa Pilipinas, ang Teorya ng Ebolusyon, ang Pilosopiya ng Salapi ni George Simmel, ang Pilosopiya ng Pranses sa pananaw ng isang Pilipino. Halika at talakay natin ang ilan sa kanyang mga gawa. Una na rito, ang diwa at kaisipan ng Pilipino sa kasaysayan ng Himagsikan. Tinutukoy nito, ang tanging na mamalas ng paningin natin ay ang panlabas na anyo na kung saan sumasaplot at nagtatago sa tunay na akaanyuan ng isang bagay. Na sinasabi rin dito na ito rin ang nais ipakahulugan ni Plato ukol sa daigdig ng mga ideya. Ang daigdig ng material ay nawawala, naglalaho at namamatay. Ayon kay Benedetto Croce, kaya tayo bumabalik sa nakaraan ay upang maunawaan natin ang mga nangyayari ngayon sa lipunan. Sinasabi rin dito na ang kasaysayan ay isang pagtanaw sa nakalipas na nagbibigay liwanag sa kasalukuyan at naguhudyat ng mga dapat isagawa sa hinaharap. Tinutukoy rin dito na ang Pilipino ay walang sariling kasaysayan sapagkat tinatawag nito ay ang kasaysayan ng kolonyal. Nabanggit din na ang nakalipas ay hinubog ng mga dayuhang Espanyol, Amerikano at Hapones. Sinasabi rin dito na ang nangyari noong Pebrero isang daang taong na ang nakalilipas ay isang revolusyonaryong marasista. Bilang pangwakas, sinabi rito na kung ang bawat isa sa atin ay magagawang ipunyagi ang sarili nating mga larangan, ang ating bansa ay babangon ng buong tatag. Ikalawang gawa niya ay ang si Kant at ang Pilosopiya sa Pilipinas. Tinalakay rito ang buhay ni Kant na isang matatag na pilosopo na maging ang kahirapan ay hindi nakapanghihina ng kanyang loob. Sinasabi ni Kant dito na ang katanungan ay may kaugnayan sa metapisika sapagkat ang mga hatol ng metapisika ay pawang sintetiko at priori. Ang sintetiko ay maaaring tawaging obheto o intuisyon o karanasan. At ang priori, ito ay rasyonal lamang at hindi bunga ng karanasan dahil ang nakapaloob sa karanasan ay pawang partikular at provisional lamang. Binigyang pansin din dito ang kritisismo na sinasabing isang mabisang sandata upang mapangalagaan at mapalawak ang ating isip. Inilalahad din dito na para sa filosofiya, ang bawat isa ay may kalaya ang gamitin ang wagas na katwiran. Ikatlong gawa niya ay ang Science, Philosophy, Religion. Ito ay naglalarawan sa paglalakbay sa kabila ng mga tatlong malawak na saklaw, hindi lamang sa kaalaman, ngunit sa karanasan ng tao. Ang sangkatauhan ay nahahati sa pagitan ng tatlong tila magkakasulungat na pananaw sa pamumuhay ng mga tao. Ang agham bilang tanging dahilan ng pinagmulan ng katotohanan tungkol sa buhay. Ang filosofiya bilang libangan ng mga piling tao na walang kinalaman at kung ganun ay walang silbi din. At ang relihiyon na kung saan 
pinagmula ng lahat ng mga katiwalian ng katotohanan at puspos ng maling akala. Ang mga tatlong saklaw na ito ay iniisip na normal lang pero sa kabilang banda ay hindi sumang-ayon si Brother Romy. Ikaapat na gawa niya ay ang The Relevance of Critical Thinking in Contemporary Filipino Society. Ito ay naglalarawan ng kaugnayan sa pagitan ng tama, critical at etikal na pag-iisip. At ito ay bumabagsak sa si isang bagay na tinatawag na kaisipan. Ang kahalagahan ay hindi lamang sa kaisipan, kundi sa tamang pag-iisip. Hindi lamang sa wastong pag-iisip, kundi sa kritikal na pag-iisip. At hindi lamang sa kritikal na pag-iisip, kundi sa etikal na pag-iisip. Ang mga ito ay dapat magkasama at ituring bilang isa. At ang tunay na pag-iisip ay nararapat na isabay ng tama, kritikal at etikal. Ikalimang gawa niya ay ang Saan nga ba nang galing ang tao? Tinalalakay rito ang pinagmulan ng tao, gayon din ang pinagmulan ng kultura at wika. Binanggit din dito ang People of the Lake, Mankind and Its Beginning ni Richard Leakey, na kung saan ay sagawa ng pananaliksik si Richard ukol sa pinagmulan ng Homo sapiens. Sinasabi rin dito na ang tao ay isang hayop na may maraming posibilidad at kamaarian. Tinukoy din dito ang turo ng biolohiya na ang bagay na humahati sa atin ay bunga lamang ng kultura at politika. Ikaanim ay ang Kalooban mo kagustuhan ko. Ito ay isang kwento na kung saan si Doming ay sumusunod lamang sa senyales ng buhay. Pinapakita rito na gusto niya ang kanyang mga magulang na siya ay maging isang doktor kaya't sinunod niya ito. Dahil noong panahong iyon, hindi niya alam ang gagawin niya sa kanyang buhay. Makalipas ang ilang semestre, ninais niyang maging isang pari at ito'y pumasok sa isang monasteryo sa Iloilo. Kung inyong mapapansin, karamihan sa kanyang gawa ay may kinalaman sa ugali at kultura ng Pilipino na iniuugnay niya sa filosofiya. Dahil ayon kay Brother Romy, malaki ang pagpapahalaga ng Pilipino sa filosofiya. Bilang dagdag na impormasyon, si Brother Romy ay miyembro ng Societas Verbi Divini na isang International Religious Missionary Congregation for Men na itinatag ni St. Arnold Johnson noong 1875 sa Steril Holland. Sa ngayon, si Brother Romy ay isang guro sa University of San Carlos sa Cebu City. At bago namin tapusin ang aming ulat, nais namin ipabatid ang aming pasasalamat kay Emmanuel De Leon sa kanyang panayam kay Brother Romy. At mag-iiwan kami ng mga katagang, Psychology will not save the world, it's philosophy that will change it. Salamat po sa pakikinig.